կինը երջանիկ է այն ժամանակ, երբ կարող է երբեմն է լինել թույլ իր տղամարդու կողքին եւ հնարավորություն տալ նրան հոգ տանել իր մասին։ Սրանում է կնոջ իսկական էությունը։ Սիրված լինել փոքրիկ թուլությունների եւ քմահաճությունների համար։ Եթե ունեն անենը, բարև ձեզ։ Գինեկոլոգիական վիրահատությունները շրջանցում են շատ քիչ թվով կանանց։ Վերարտադրողական եւ բարձր տարիքի կանայք կյանքում գոն է մեկ անգամ բախվում են այնպիսի գինեկոլոգիական խնդիրների, որոնց դեպքում անհրաժեշտ է լինում թեկուզ ոչ ծանր, բայց վիրահատական միջամտություն։ Մենք գտնվում ենք Հայ Ամերիկյան առողջության կենտրոնում եւ այսօր ռուցքաբան Վահե Տերմինասյանի հետ զրուցելու ենք գինեկոլոգիական վիրահատությունների մասին։ Ողջին բժիշկ։ Արեւ ձեզ։ Գինեկոլոգիական վիրահատությունները կարծես թե ձեր պրակտիկայում ամենօրի աշխատանքի մի մասն են կազմում։ Ինչ խնդիրներով են ամենից հաճախ կանայք վիրահատվում։ Բնականաբար մենք ամենօր կատա բացի կիրակի օրերի ձերերի ցանկալի գոնե մեկ մեկ հանգստանալ դա ամենը ճիշտ բանն է։ վիրահատություններ կատարում ենք եւ կարելի է բաժանել ըստ տարիքային խմբերի որպես ավելի ճիշտ լինի թե որ տարիքում ինչ հիվանդություն են ավելի հաճախ հայտնաբերվում ինչ դեպքերում են դիմում բնականաբար հիմնականում դրանք բավարար եւ չավարար նորագույացություններն են եւ արդեն մնացած բոլոր խնդիրները Եթե խոսում ենք ճավարակ նորագույացությունների մասին, ապա մենք խոսում ենք ավելի հասուն տարիքի հիվանդների մասին։ Հատկապես եթե խոսում ենք արգանդի մարմնի քաղցկեղ, եթե խոսում ենք ծվարանների քաղցկեղ, նա արգանդի մարմնի քաղցկեղը դա կլասիկ էսպես հիվանդը, դա դաշտանադաթարի մեջ գտնվող այսինքն 50-ն անցքին է, որը շատ հաճախ ունի նաև 3 զուգորդող հիվանդություն։ Դա ավելորդ քաշն է, դա զարկերակային ճնշումն է եւ շաքարային դիաբետն է։ Այսինքն եթե ձեզ մոտ մտնում եք աբնիներ մոտապես 55-60 տարեկան կին, ասում եք մի քիչ ավելի այսպես փարթամ ասենք կառուցվածքով, հարցնում ես ասում ես ինչ գանգատներ ունեք։ Ասում եմ ունեմ արյունային արտադրություն, ասում եմ շաքարային դիաբետ ունեք, ասում եմ այո, ասում եմ զարկերակային ճնշում, ասում եմ այո, մտածում եմ ես ինչ էր գիտեի իր հա իր աչքերի նայելու։ Ո արդեն շատ մեծ հավանականությամբ կասկածում ես որ այնտեղ արգանդի մարմնի հետ կապված պրոբլեմ կա։ Հավակային երիտասարգացել է արգանդի պարանոցի քաղցկեղը։ Չնայած որ նախակաղցկեղային փուլերը հավակային երկար են տևում եւ սովորաբար 10-15 տարի է պետք որպիսի նախակաղցկեղից մինչև հասնի քաղցկեղ, սակայն կան դեպքեր, երբ հիվանդությունը վական ագրեսիվ է գնում եւ երիտասարդ կանանց մոտ ցավոք սրտի մենք դա հայտնաբերում ենք։ Այդտեղ ինչ կա? Այդտեղ կա բոլորս արդեն գիտենք այդ պապիլոմա վիրուսով բարակվելու գործոնը։ Այդտեղ կա վաղ սերական կյանքը, որով հետեւ գոյություն ունի նաեւ այսպես կոչված տեղային իմունիտետ ասածը։ Այսինքն տեսեք, որպեսի կինը հիվանդանա արգանդի պարանոցի քաղցկեղ, նա պետք է բարակված լինի պապիլոմա վիրուսով։ Հիմա նայեք, շատ մեծ տարբերություն կա տար կինը որ տարիքում է բարակվել այդ վիրուսով։ Եթե նա բարակվել է 16-ից 20 տարեկանում, ապա կրկնակի ավելի մեծ է հավանականությունը քաղցկեղով հիվանդանալու, քան եթե բարակվեր 20 տարեկանից հետո։ Որով հետև 20 տարեկանից հետո կնոջ օրգանիզմում արդեն ձևավորվում է որոշակի պաշտպանական համակարգ եւ թույլ չի տալիս այդ վիրուսով բարակվածին հիվանդանալ։ Չէ որ այնպես չի, որ բոլոր են կանայք, որոնք ունեն ասենք, թե վիրուսողը բոլորը չի հիվանդացան, քաղցկեղին, դրան նաև պետք է նպաստեն որոշակի գործոններ։ Այնպես որ այլ ռացուցիչ միատ գործոն է։ Չնայած որ գինեկոլոգիական վիրահատությունները զուգորդվում են միջին տարիքի հետ, բայց լինում են դեպքեր, որ դերահասության տարիքի սկսած աղջիկների մոտ հանդիպում են, հա, գինեկոլոգիական խնդիրներ։ Որոնք են ամենից հաճախ հանդիպող երիտասարդ աղջիկների մոտ գինեկոլոգիական խնդիրները եւ արդյոք դրանք վիրահատության ենթակա են։ Այ հիմա երբ որ դուք ասում եք երիտասարդ աղջիկներ, ես փորձում եմ հասկանալ, թե որն է երիտասարդ աղջիկը։ Որովհետեւ եթե ժամանակին կոպիտ ասեմ, բայց 20 տարեկան չամուսնացած աղջիկ է, այդ կարելի է արդեն կոպիտ ասած համեմատել տունը մնացած ես որ կարգավիճակի հետ։ Ապա այսօր մենք ավելի ու ավելի շատ տեսնում ենք կանանց, որոնք հաջողակ հա կարիերա են անում, սովորում են, աշխատում են եւ արցունքում գալիս է 30-35 տարեկան ու դեռևս չունի սերական կյանք, չունի երեխաներ։ 
մենք չգիտենք իրականում օրինակ արգանդի միոմանների ինչու են առաջանում, բայց եթե վերցնենք վիճակագրությունը ապա շատ շատ մեծ տոքոս դեպքերում, այսպես մեծ հսկա միոմաններով դիմող եյտասարդ կանայ Մենք եստեղ միշտ ասում մենք, որ իարկ եստեղ վիրահատությամ կայլ է շտկել իրավիճակը, որով հետև մենք կարող ենք էտ մի ոմաները հեռացնել, արկան դպերել կարքի և շանս տալ կնոչը հեանալ։ Ինչ կլինի հետո, մենք երբեք ու երբեք չենք խոստան, որով հետև մենք ծավոք չունենք պրովիլակցիկայի տարբերակներում, մենք չենք կարող խոստանալ, որ հետո նորը չի առաջանը, բայց մենք ասում ենք մենք ձեզ կտանք շանց, մենք ձեզ կտանք Հինայած, որ անդրաժեշտության դեպքում կանայք չեն տեսնում այլ երկ կան վիրահատական միջամտությունը, բայց շատ ժամնակ կանայք խուսապում են վիրահատությունների, ծաշվի արնելով մի շարկ հետ վիրահատական շրջաններ, որինակ սպիեր և այլ և նմանատիպ շատ 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 բաներ։ Եվ ուզում են դիմել ոչ ինվազիվ մեթոդների, այսինքն ծանկությունը այդպիսին է, որ դեպքերում է հնարավոր վիրահատությունը անցկացնել ոչ տրավմատիկ մեթոդներով։ Չիշտ են անում իրականում, որով հետև Եթե վերցնենք վիճակագրությունը, բաց վիրահատությունը, այսենք կտրվացքով վիրահատությունը, կոնքրետում մեր պաժամունքում, դրանք ես որ կազում են հինք տոքոսից պակած, այսենք են գրետ թե ամեն ինչ եսօր տեխնիկական հիմնական լապարասկոպիկ վիրահատություններ և հիստերոսկոպիկ այսինքն ներ արգանդային։ Ձավոք կան ինչ-որ հակացություններ, այսինքն որինեք ամար, եթե մենք խոսում ենք նույն միոմանների մասին, մենք լապարասկոպիկ կարող ենք միոմաները հ մենք ունենք հատուկ գործիք, եսպես շեվեր մարցելատրը կոչվում, ես ինկան աղաց է, որով եսպես մետ մեկ սանցի մետրանոց անցքից էդ մեծ գոյացությունը հերացնում է, բայդ տաս սանցի մետրից ավել արդեն չէ, կներեք այդ արդեն գնում են բաց վիրահատություն։ Հացվատ է պի հարկե, բայց ստիված լինում են կերպեմ է։ Մենք անգամ ուրուցկային շատ հաճախ հացում է ինչ հավորակ ուրուցքներ, այդ չէ չավորակ ուրուցքը � մեկ կամ կես անցի մետրանոց և հավատացեք չիշտ է անում ենք ինը, որ նախնդրում է ենդոսկոպիկ տարբերակ, միան նշանը։ Քրցկա գեղծի կաղցկեղից հետո արգանդի պարանոցի կաղցկեղը երկրորդ տեղն ես բաղեցնում հա, Հացել է արգանդի պահանուցի կաղցկեղով, որը մեն դրա մեջ կա նաև ինչ-որ մեկի, ուրիշ ինչ-որ մեկի մեղքի բաժինը։ Եսեք կրսկայգեղծի կաղցկեղ մենք կարող ենք հայտնաբերել ամենա փոքր չապսին, այսօր Սա միակ ես որ կաղցկեղ մեր համարվում ամբողջ աշխարագիտի դրա մասին, որ վերահասկելի կաղցկեղը։ Հայցինքը եթե կոցրագրերը ճիշտ ձևով կազմակերվի, եթե առողջապական համակարգը, եթե մարդու առաջին հերթեն դա սկրինինգային ծրագրերն են, իսինք են պապ տեստը, եկրորդ դա մարդու պապելումավերուսի տեմ վակցինայցան, եկրորդ թային պրովիլակցիկան։ Եթե այդ երկուս արվի պատշաչ մակարդակով, մենք ոչ տեք ունենանք եկրո Արգանդի պահանուցի կաղցկեղը տեսեք մենք ունենք նախակաղցկեղային իրավիճակներ, երբ միջամտությունը տևում է 
առաջարարացիոր են մեկ րոպե։ Կինը գալիս է դու մեկ ռոպե վա ընթացքում փոքրիկ գործողությունը սահում, ճանապարհում ես մեզ հաջողություն մենք թույլ չտվեցինք, որ դառնա քաղցկեղ։ Անգամ զրոյական փուլի քաղցկեղի պարագայում մենք շատ հիվանդներ ունենք զրոյական արդեն իսկ քաղցկեղը տարբեր զրոյական փուլ էր ու մենք վիրահատել ենք, պահպանել ենք եւ այդ կան այդ երեխաներ են ունեցել։ Հասավ առաջին փուլ դու ստիպված ես գնալ Ալանդակ մեծ վիրահատության, դաժան վիրահատության հերացնել բոլոր օրգանները կանացի դրանից հետո արդեն առաջնության դեպքում քիմիա ճարագայթային բուժումով։ Այնպես որ ցավալի է, իսկ ապես ցավալի հիվանդություն է ու ելի մասում են դեռ ինչ-որ մեկի մեղքնել կա հաստատ։ Որպես բժիշկ ինչ խորհուրդ կտակ կանանց, ինչպես հետևել իրենց առողջությանը, որպեսի այ խուսափել, ինչպես դուք ասում եք այդ երրորդ ամենաբարձր եւ վտանգավոր քաղցկեղներից, որը անդառնալի է գրեթե եւ դրա պատճառով ստիպված են լինում գնալ նմանատիպ վիրահատությունների։ Որտ կտամ կանանց, որ իրենք իրենց սիր են ավելի շատ լավ է եւ որ դու սիրում ես ամուսնուն, լավ է եւ որ դու սիրում ես երեխաներիդ։ Բայց միշտ պետք է հիշես, որ իրենց բոլորին ընտանիքում անհրաժեշտ է առողջկին եւ մահիր։ Գնահատեք ձեր այսօր ունեցած առողջությունը ու հասկացեք, որ եթե դուք հիվանդացաք, դրան փտունը քանդվելու է, որով հետեւ իրականում իրականցնում է այնը որ մեզանից իրական ճյուրի տանսյունը իրականում կինն է։ Իշքան ուզում եմ մենք փող աշխատենք, իշքան ուզում եմ մենք գործեր անենք, բիզնեսով զբաղվենք, իրականում մեզանից իրական ճյուրին տան անհրաժեշտ է առողջիքի։ Շնորհակալ եմ բժիշկ, կարևոր ինֆորմացիան մանրամասը ներկայացնելու համար մահթենք ձեր բոլոր հիվանդներին մի միայն առողջություն։ Շնորհակալ եմ։ Կան ընկերներ, որոնք մարդուն ուղեկցում են մանկությունից ողջ կյանքի ընթացքում, ոմ անցել մաղում է կյանքը։ Ինչ ասել է լավ ընկերություն եւ ինչպես գտնել լավ ընկերության բանաձևը։ Այսօր այս թեմայի մասին ենք զրուցելու հոգեբան Իրինա Ձատուրյանի հետ։ Ողջուն Տիկին Ձատուրյան։ Բարեորնան։ Շատերն են պնդում, որ կանանց միջև չի կարող լինել ընկերություն։ Դուք ինչ կարծիք ինեք։ գիտեք ճիշտ ասած այսօր այն դառն է երբ որ մենք չենք կարող կարծրատիպային մտեցումով ասել այն ինչ որ լինում է տղամարդկանց մոտ չի կարական ասած մոտ լինի ինչի որովհետև մենք խոսում ենք գաղափարի մասին ընկերությունը գաղափարա գաղափարը կարող է կրի ոգեղեն մարդը սերը ինչ կապ ունի դրա հետ դա կապ չունի որովհետև մենք շատ հաճախ հա տեսնում ենք որ տղամարդկանց ընկերությունը շատ ավելի արագա փլուզվում անվանդ երբ որ միաս ինչ սկսում են ինչ որ գործ անել սկզբից որ երբ որ գումարը չի լինում բոլորը շատ լավ ընկերներ են իսկ հետո երբ որ գումարը հայտնվում է եւ արդեն չեն կարող անում այդ գումարները կիսել այդ ընկերությունը փլուզվում է եւ մեծ ասենք թե ասենք թե բիզնեսը կամ չի լինի ինչ որ գործարան ա կամ ինչ որ խանու թե կամ բանը նա կիսվում է տեսեք ընկերությունը գնաց եւ դրանից տուժեց նաև ասենք թե հնարավորությունները ֆինանսական հնարավորություններն են տուժում դրա համար ասել որ տղամարդու կամ կնոջ ընկերությունը տարբեր է ոչ եթե մարդիկ ոգեղեն են ապա մենք չենք կարող տարբերությունը դնել այսինքն ըստ ձեզ երբ շահերի բախում է տեղ ունենում այտեղ իսկ բար վերանում է ընկերությունը իհարկե նույնիսկ մանկությունից եւ նույնիսկ մանկությունից առհասարա գիտեք էսպիսի մի բանկա տեսեք մենք մանկության ժամանակ մենք մի ձև ենք իրար ճանաչում ասենք թե մենք ընկերություն ենք անում եւ շատ ցիր մենք մեր ընկերոջը որը դասարանի լինում է մի տեսակ ոնց որ էսպիսի օրինակ բեր է մեր օրնակները տարբեր են իհարկե տարբեր կարող են լինել նա մի քիչ համես տարնում մի քիչ խեղճա լինում ինքը բան ընտանիքի ցա լինում այդպես ինչ որ շատ հարուստ ընտանիքի չի եւ այն եւ իր հետ ընկերություն անելը ընկերոջ համար դա նաեւ որտեղ ընկերության մի քանի ձևեր կան հա նա մի տեսակ ոնց որ կատարում է մեծ ջաջայի դերա կատարում է եւ ընկերություն իրանց ընկերության հիմքը դա է որտեղ ընկերությունը նորից եմ կրկնում նա մի քանի իմկեր կարող անել հետո իրանք մեծանում 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 են այնով որ մեզ ջաջայի դերա կատարում ոչ ինչ բան իրանից չի ներկայացնում իսկ ես որը սուսիկ փուսի կայղել ինչ որ խեղ չեն տանիքից եւ որ նա մենք էլ հանկար դառնա շատ հետարքիր անձնավորություն շատ հետարքիր մարդ եւ սա որ որին միշտ գովացել են որին միշտ օրինակ են բերել բայց որը ոչ մի բան չի տարել նա չի կարող անում ներել չի կարող անում հանդուրել իր անկերոջ զարգացումը ընկերությունը ավարտվում է Այսինքն նույնիսկ ես պիսի արտահայտություն կա որ հարստացած մարդու հետ ծանոթանալ եւ ընկերություն աննել պետք է նորովի 
այդ ինձ արտահայտություն կա։ Ընկերության մեջ նշեցիք շատ կարևոր գործոնը, ոգեղենությունը։ Նույնը կիրարում եք ինտը համար թարաբերություններում, ընկերության մասին է խոսքը, որովհետև շատ հնարավոր է հիմնականում այս ինտը համար ընկերությունը վերածվում է էմոցիոնալ գործոնի, եթե դա շատ ավելի ամուր ընկերություն է եւ շատ ավելի մտերմիկ է լինում։ Այո, դա իհարկե այդ պահը կա, որովհետեւ ոգեղենությունը, երբ եմ ասեք թե իր որ կինը եւ տղամարդ իրար հետ է, թե ինչ որ գործ են սկսում անել, հա, եւ ասենք թե իբրև թե, բայց դա դեռ իբրև թե ընկերություն է, մենք չենք կարող արձանագրել, որ անք ընկերներ են լինում, շատ ավելի լավ է ընկերությունը ստացվում, երբ որ ոգեղեն բան հարաբեր ինտիմ հարաբերությունները ավարտվում են եւ երբ որ լինում են նույն շահերը, այ այդ դեպքում արդեն երբ որ ավարտված է լինում այդ այդ մի պահը նոր կարողանում են անել այդ ընկերությունը, բայց կնոջ համար ընկերությունը մի բան է, տղամարդու համար այլ բան է, հա, կինա ընկերությունը անում իր ընկերուհիների հետ, որովհետեւ նա շատ ասիրում շփվել, նա սիրումա պատմել իր ընկերությունը, դրանում է կայանում, հա, որ նա պետք է ամեն ինչ է պատվել, նա ունց որ մանկուց սովորած, որ մայրիկին ամեն ինչ է պետք է պատմի, կամ էլ եթե չի ունեցել հենց մայրիկին պատմելու, նա կամ իր ավունքը կամ հնարավորությունը, դա անում է իր ընկերուհիների հետ, բայց տղամարդու համար ընկերությունն անել է, դա ոչ միայն պատմելն է, դա հարցեր լուծելն է, այդ դրա համար կարող է, ասենք թե ամեն մեկի համար քանի որ ընկերությունը նա ունի իր ինչ որ մոտեցումները, դրա համար կարող է կին տղամարդ հարաբերությունները, որոնք նաև չի բացառում, որ ասենք թե սիրահարության ինչ որ տար մտնի, դա խանգարում է, բայց ես գիտեմ բազմաթիվ դեպքեր, երբ որ եւ ես ունեմ տղամարդ ընկերներ, բավականի շատ, որտեղ երբեք չի մտել այդ տարը, որովհետեւ մենք եղել ենք գաղափարի շուրջը, հա, մենք ասենք թե մեզ մոտեցրել է գաղափարը եւ թե իմ ամուսին ունեցել է կին ընկերուհիներ եւ թե ես տղամարդ ընկերներ եւ մենք կարողացել ենք շատ շատ լավ կարգավորել, որտեղ մեզ պետք է մեր զարգացումը եւ գաղափարի շուրջը միավորվել։ Ասում են տարիների ընթացքում ընկերներ ձեռք բերել են ավելի դժվար է դառնում թե կնոջ թե տղամարդու համար ինչով եք սա բացատրում Գիտեք եթե մենք ասենք թե երիտասարդ տարիներին մենք այդպես նախ մենք մարդ չենք ճանաչում չէ մենք ավելի երիտասարդ էինք մենք ուղակի որ ասենք թե ինչ որ տեղ էինք գնում ինչ որ կարող է մի գրքի շուրջը խոսում էինք եւ ես խոսում եմ իմ սերնդի մասին հիմա երևի երիտասարդներ ինչ որ միատ ֆիլմի կամ ինչ որ միատ կոմպյուտերային խաղի շուրջը որ խոսում են եւ արդեն դա ոնց որ նույն մոտեցումներ ունենանք մեզ թում էր որ մենք գտնում ենք գտել ենք մեր տիպի մարդուն հա եւ սկսում ենք արդեն հետ ընկերություն անել որը ասենք թե այդ մեր ընկերը նա այն մինիմալ ընկերության պահանջը կատարում է որոնք են մինիմալ ընկերու ընկեր լինելու պահանջը որ նա լսել պետք է իմանա որ նա կարող է գաղտնիկները պահել որ նա պետք է լինի հանդուրժող որ նա պետք է այն ամեն պահին երբ որ դու իր կարիքը զգում ես նա պետք է գա քեզ օգնության պարզ է այդ բոլոր բազերը դու պետք է անես ոնց որ թե մինիմալ պահանջներներ են ասենք թե կիրառում եւ շատ լավ հարաբերությունները գնում են հետո մենք մեծանում ենք ասենք թե դպրոց հավարտում ենք կամ բո հավարտում ենք ամեն մեկը սկսում է իր ճանապարհ ունենալ եւ ամեն մեկը իր ճանապարհի մեջ այ գարիս են կերներն ինչ որ ամենա սկզբից ասեցի մեկը դառնում է ասենք թե ինչ որ շատ մեծ ինչ որ ղեկավար իսկ մյուսը մնում է շարքային աշխատող եւ այս տարիքում երբ որ հետարկություններ արդեն տարբեր են լինում ընկերությունը սկսում է կամաց մարել օրինակ համար բացի դրանց ասեք մենք խոսում ենք կանանց ընկերության մասին կանանց ընկերությունը գիտեք ինչից կարող է մարի օրինակ համար մի կին ունեցավ երեխա իսկ մյուսը չունեցավ ինքը կամ էլ իր ընկերուհին ամուսնացավ ունեցավ երեխաներ եւ դա շատ մեծ թեմա է բացում իսկ մյուս ընկերուհին այդպես էլ չամուսնացավ եւ չունեցավ երեխաներ իրենք չունեն այդ ոչ մի հետարկությունների նմանատի բան չունեն մի ընկերուհին զանգում ասում է թե փորի կբարիկի ոնցացավում բայց նա պետք է այդ բոլոր բաները լսի եւ իր համար ինչքան ծաներ կնի չէ երբ որ նա ոչ մի կերպ չի կարող անում ամուսնանալ եւ հասկանալի է որ նա պետքա իր տիպի արդեն նոր ինչ որ շրջապատա ակի որտեղ եւս այնպիսի մարդիկ են ոնց որ ասենք թե այն վիճակում են որը որ իր իրեն մոտ է հա այդ կնոջ մոտ իսկ այլ ապես կան ընկերուհիներ որոնք մնում են ասենք թե ամուսնացած եւ արեն իրենց ընկերուհիների կողքը բայց իրենք դառնում են ինչ որ մորակրոջ կարգա վիճակով եւ դա էլի հավասար ընկերություն չի թե պետ ընդունված է համարել որ իսկական ընկերը այն է ովնեղ պահին քո կողքին է եւ պատրաստ է աջակցել բայց տարիների ընթացքում եկել է այն համ 
կոսմոսմա, որ իսկական ընկերը ոչ միայն տխրության պահին կո կողքին կանգնած ընկերն է, այլ նաև ուրախության կո հաջողությունների, որով հետև լինում են պահեր, երբ հասկանում ես, որ կո հաջողությունների ժամանակ այդ ընկերները այդքան են ուրախ չեն իրականում։ Եվ նկատում ես նման բան։ Արդյոք սա ազդակ է, որ արդեն ժամանակն է վերջ տալ այս ընկերության։ Այո, նարնջան, նույն վիճակում ես եմ շատ հաճախ լինում, նաև հենց նրա պատճարում, որ ես ձեզանիս մի փոքր մեծ եմ, չա կերտավոր է արկե։ Այո, ես ունեմ ընկերուհիններ, որոնք ասենք, թե ինչքան իմ էջի վրա կլինի տարբեր նյութեր, ոչ մի հավաներ չկա իրենց կողմից։ Սա ազդակ է, որ ուրեման ինչ-որ բան փոխվել է մեր հարաբերությունների մեջ, բայց դեղ գալիսա ամենածան էր հարցը, որտև դու մի տեսակ ոնց, որ ուզում ես ընկերություն անել, որտև է տնկերություն անել մեջ նաև կակո անընթատ խզել է թարաբերությունները առանց փոշմաներու, որը շատ դրժվար է լինում, որտև իր թարաբերությունները կարուցվում են երկար տարիների անթասկում և նույնիսկ սեպական անձի համար համար մարդը ինքը մի տեսակ ոնց որ չուզենա ընդունել են մի բանը, որ նա այն ու ամեն այն լիվ սխալված է աղլ երբ որ այդպես ընկերները ընտրել իր համար 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 տեղ ենց բաղեսնում շատ և շատ նոր հարաբերությունների, շատ և շատ նոր մարդկանց։ Կա սահման, որ նույնիսկ ամենամտերի մնգերության մեջ չի կարելի անցնել, որոնք են այն չապանիշները, որ բնորոշում են անգեղծ � գիտեք շատ հաճախ, երբ որ ես խոսում է անկերոչ դերակատարումների մասին, մենք մեր անկերներին դնում ենք շատ մտերի մարդկանց տեղ, ինչ-որ տեղ նույնիսկ դնում ենք մեր հոգեբանի տեղ և ամեն ինչը պատվում ենք։ Երբ որ մենք դաթարում ենք պատմեն մեր ընկերը, ինչ իչ բաների պաճարով, որտև այն ու ամեն այնև գաղթներություն պահել, մենք չէ, որ սովրական մահկանացուն պահանջեր, որ մենք ամեն ինչը են ինչ-որ կա ասենք, բայց մեծ անալով հանդերց շատերը չեն սիրում պատմել իրենց առողջության հետ կապված հարցերի մասին, որ ունեն հիվանդություն, չեն սիրում պատմել, որ ամուսին � պահանջը և այդ ակամել միտումը և դա լրիվ բավարարենք, մենք չենք կարող մեր ընկերներին դնել մեր հոգեբանների տեղ, որտեղ կաղթնելույությունը հարուրդո կոսով է։ Նորակալ եմ տիկինց ադուրյան, հետաքրքիր թեման լուսաբանելու համար, կարծում եմ մենք բոլոր սել պետք է պահպանենք մեր ընկերներին, որով ետև դա իսկապես ամենա արժեքավոր բան է մեր կյանքում։ Այո։ Ավելորդ կաշը, ծելուլիտը, այտուցները շատ կանանց մոտ ավելորդ բարդույթների պատճար են դարնում։ Այսօր էստետիկ բժուշկություն նունի այս երևույթների դեմ պայքարի իր միջոցները։ Մենք այժում գտնվում ենք արգին է դավթյան էստետիկ բժշկության և գեղեցկության կենտրոնում և կզրուցենք նիհարեցման ապարատային մեթոդներից։ Իմ հյուրն է կենտրոնի հիմնադիր, տնորեն արգին է դավթյանը Հնարավոր է արդյոք դա թե ոչ։ Իհարկ է ես միշտ նշում եմ, որ ճանքեր պետք է գործադրեն, որպեսի ունենալ գեղեցիկ արդյունք, բայց այն ու ամենայնի, բայսոր բշկության էստեցիկ ոլորդը տվել այն բոլոր հնարավորությունները, � 
Հայաստան մարմնի ուրեմ են եզրագծերի եւ նաեւ մաշկի որակային փոփոխությունների համար ստեղծված են մի շարք զարկեր, մի շարք տեխնոլոգիաներ, որոնցով կարողանում ենք շտկել մի շարք խնդիրներ։ Վելաշեպը իրենից ներկայացնում է մի քանի ճառագայթներ պարունակող սարք, որի մեջ ներգրավված են միաժամանակի աշխատող ռադիոալիքային ճառագայթը, ինֆրակարմիշտ Լույսը կա նրա մեջ ուրեմ են վակուվային այսպես ասպիրացիոն հնարավորություն, շրջակաձև մերսում եւ իհարկե տակացնող հնարավորությունը, որ տեղում հենց հյուսված կտակացնելու շնորհիվ կարողանում ենք նյութափոխանակությունը ակտիվացնել։ Վելաշայպով հնարավոր է պայքարել հակա ցելուլիտային որպես պայքար, իսկ այսօր ցանկացածքին կարծում եմ գալիս է մի պահ, որ ունենում ենք այդ խնդիրը եւ ուզում ենք ձերբազատվել։ Վելաշայպով կարող ենք շտկել որոշ տեղային լոկալ ճարպային կուտակումների, այնց այդ կուտակված շրջանում ունեցած ճարպային կուտակումները, բայց այս չի վերաբերվում վիրահատական այն լուրջ միջամտությունների մասին, այսինքն այն ցուցումները, որոնք պետք է վերածվել միայն լիպոսակցիայի կամ որոշ վիրահատական միջամտությունների շնորհիվ, բնականաբար ճիշտ ցուցումներ հաշվի առնելը այս դեպքում շատ կարևոր է։ Եվ իհարկե Վելաշեպով կարողանում ենք այսօր ունենալ մարմնի ավելի բարձր տոնուսավորված մաշկ եւ ավելի այսպես ասած ձիգ ամուր մարմին, որովհետեւ կան Վելաշեպի պրոցեդուրա միջամտությունների տեսակ եւ գլխիկներ հատուկ, որոնք կարող ենք, որոնցով կարողանում ենք ակտիվ մկանային կծկումներ ապահովել եւ ստանալ բնականաբար ավելի մեծ չափսերի այն հատվածը մարմնի, որը մենք կցանկանա։ Ինչպես արդեն նշեցիք, շատ կան անց է անհանգստացնում նարնջի կեղև երևույթը։ Որքան պրոցեդուրա է հարկավոր այդ անցանկալի խնդիրներից ազատվելու համար։ Երբ խոսում ենք ցելուլիտ, հակացելուլիտային ուրեմն պայքարի մասին, այո նշեմ, որ դա այն նարնջի կեղև կոչված երևույթն է, որ կինը տեսնում է իր հիմնականում ազդրերի շրջանում եւ դիմում է բնականաբար այս ծիծիկ բժշկին, որպեսզի ձերբազատվի այդ խնդրից, իհարկե ցելուլիտի մի քանի ուրեմն աստիճաններ կան ըստ խորացվածության, բայց այնուամենայնիվ կանայք դիմում են հենց տեսնում են մի փոքր ռելիեֆի խանգարում արդեն իրենց մարմնի վրա Վելաշեպի միջամտությամբ եթե կա արդեն խորացված ցելուլիտ երկրորդ երրորդ աստիճանի ցելուլիտի դեպքում մենք միայն Վելաշեպով չենք սահմանափակվում եւ փաթեթի մեջ ներգրավում ենք այսպես պոլիթերապիա մի շարք պրոցեդուրաների շարք դրանցից լիպոլիցիկներով ներարկումն է հակա ցելուլիտային կոկտեյլներ հատուկ մեզոթերապիա հայարվում նոր դրանից հետո 4 5 երրորդ օրը հաճախում են Վելաշեպի եթե այդպես ապա մենք մշակում ենք անհատական փաթեթ ցանկացած հաճախորդի համար որովհետեւ բոլորի մոտ չէ որ ուրիտը նույն աստիճանի են եւ նույն խնդիրը նույն բարձության է եւ անհատական փաթեթում ներգրավում է իհարկե մի շարք պրոցեդուրաներ դրանցից կլինի ներարկումներ դրանք վելաշեպի կուրսն է որը առհասարակ կատարվում է 6-ից 10 անգամյա եւ հաճախում են շափատը 1 անգամ երբ լրանում է արդեն 6 կամ 10 պրոցեդուրաները ապա դրանից հետո տալիս են հանգիստ 1 կամ 2 ամիս նոր դրանից հետո հաճախորդը գալիս է նորից պահպանողական թերապիայի դա չի լինի եւս 6 անգամ ամեն շափատ բայց կլինի ասենք 10 որը մեկ անգամ կամ ամիսը մեկ անգամ արդեն կախված ցուցումներից եւ ստացված արդյունքի որպես պահպանողական երևույթ Ինձ հետ ակտիվ է կա հատուկ սննդակարգ, որը բացի այդ սարքերը կիրառելուց դուք նշանակում եք, որպեսզի բուժումը լինի ընդհանուր, որովհետև նկատել եմ շատ աղջիկներ բավականին մի հար են, ավելորդ քաշի խնդիր չունեն, բայց ունեն նարնջի կեղև երևույթը։ Իրականում ցելուլիտը այդ նարնջի կեղև ասվածը կախված չէ ավելորդ քաշից, որովհետև այն իրենից ներկայացնում է հորմոնալ բնույթի արդեն խանգարում, որ քանի որ կնոջ մոտ այդ հատվածը հիմնական մազդրերի շրջանը եւ որովայն գոտ կա տեղ հորմոն կախյալ զոնա է, որտեղ ճարպային բջիջները ունեն ռեցեպտորներ, որոնք ուղիղ կապի մեջ են կնոջ էստրոգենի հետ։ Այդ պատճառով է, որ կնոջ մոտ հիմնական մազդրերի շրջան եւ որովայն գոտ կա տեղի շրջանը հենց մի փոքր գիրանալ կամ մի փոքր հորմոնալ խանգարումների ժամանակ, գիտեք, նույնիսկ խանգարում չասեմ, նույնիսկ տարիքային արդեն, երբ 35 տարեկանից բարձր, արդեն կնոջ մոտ գնում է էստրոգեն ինի քանակության նվազեցում եւ բնականաբար ռեցեպտորներն ու բջիջները ճարպային արդեն ազդանշան են տալիս էստրոգենի քանակության նվազեցման որպես հետևանք 
իհարկե է կա, եթե ունենք ավելորդ քաշ եւ կինը գալիս է բնականաբար այնպիսի մի քաշով, որտեղ ոչ վելաշեպը եւ ոչ նույնիսկ լիպոլիցիկներ արցունք չեն դա, որով հետեւ ընդհանուր մարմինը ունի ավելորդ քաշ, այդ դեպքում մենք նշանակում ենք հատուկ սննդակարգ, իրենք հետեւում են այդ սննդակարգին եւ արդեն որոշ քանակությամբ ավելորդ քաշից ձերբազատվելուց հետո նոր սկսում ենք միջամտությունները թերապևտիկ, որպեսի ունենանք մաշկի ձգումներ, կեղևի վերացում նարնջի եւ իհարկե ավելի հարթ մաշկ։ Իսկ այն հաճախորդները, ովքեր ունեն նույնիսկ քաշի պակաս, այդ հաճախորդների մոտ գիրացնելու համար չգիտեմ, բնականաբար ավելի սննդարար պետք է սնվեն, բայց այն ամենեն ակցենտը դրվում է հիմնական ավելի ավելի քար, ավելորդ քար ունեցող կանանց, իհարկ է, կա նաև սննդային ռացիոնի շտկում։ Իսկ կառուցվածքի ինչ թերություն կարելի է շտկել վելաշերպ սարքի միջոցով։ Շատ լավ հարց է, որով հետև երբ եմ իրոք ավելորդ քաշ ունեցող կանայք, ովքեր ունեն 20 25-30 կգ ավելորդ քաշ, դիմում են վելաշերպով այն շտկելու համար։ Ոչ, վելաշերպը հիմնականում նախատեսված է ցելուլիտ, փակա ցելուլիտային պայքար եւ նախատեսված է այն կանանց մոտ, ովքեր ունեն լոկալ ճարպային կուտակում։ Հիմնականում նշում եմ դա որովայն է հետ ծնդաբերությունից հետո գոտկատեղի շրջանն է, որոնք կարող է լինել նույնիսկ բնածին այդպես կազմված, որտեղ կինը չունի այդ գոտկատեղի այսպես շրջագիծը, ավելի բարակ եւ հնականաբար ուզում է ունենալ, եւ հիմնական ազդրերի այդ գալիֆ է կոչված հատվածն է, ազդրերի արտակին ուրեմն շրջանն է, որտեղ կուտակվելով ճարպային կուտակում առաջացնում է կազմվածքի տգեղություն, այսինքն ավելի նեղ հագուստ, ընդգծող հագուստը հակնելուց կինը տեսնում է կառուցվածքի եզրագծի թերություններ։ Կրկնա կզակ, ինչու չէ, թևերի շրջան, կան հաճախորդներ, ովքեր ունեն էստրոգենային այդ գորբ կոչվածը, այսինքն այդ դա իրենից ներկայացնում է բնականաբար հորմոնալ ուրեմն երևույթ եւ ճարպի կուտակումը տալիս է գորբը պարանոցի շրջանում լոկալ ճարպային կուտակումներ։ Իսկ վելաշեի պրոցեդուրան ունի սահմանափակումներ եւ որքան է պահպանվում էֆեկտը։ Մի փոքր դժվար պատասխանելի հարց է, որով հետեւ այն խիստ անհատական է։ Ես ունեմ հաճախորդներ, ովքեր վերադառնում են 1 տարուց, ունենք հաճախորդներ, ովքեր գալիս են 2 ամսից եւ ուզում են ստացված արդյունքը պահպանեն, ունենք հաճախորդներ, ովքեր չեն վերադառնել բնականաբար, բայց այն ու ամենայնիվ քանի դեռ կյանքը շարունակվում է բնականաբար հորմոնալ փոփոխություններ այդ կնոջ օրգանիզմում տեղի են ունենում եւ պահպանողական մոտեցումը շատ ավելի ճիշտ է բացի վելաշեի սարքից դուք նաև կիրառում եք այլ մեթոդներ ինչ մեթոդներ են դրանք բնականաբար երբ հաճախորդը դիմում է մարմնի կոռեկցիայի հետ կապված խնդրի լուծման համար մենք կազմում ենք անհատական ծրագիր անդրադառնում ենք եթե կա ավելորդ քաշ բնականաբար սննդային ռացիոնի փոփոխությանը շտկմանը որից հետո արդեն կազմում ենք ռոցեդուրաների անհատական շարքը եւ որոշվում է թե ինչ միջամտություններ են կիրառվելու եթե ունենք կանգային երևույթներ այսպես այտուցների հակումներ եւ բնականաբար տեսնում ենք որ ավելի այտուցային խնդիրը չի թողնելու որ ունենանք այն նյութափոխանակության ակտիվությունը որին ուզում ենք հասնել մենք սկսում ենք պրեսոթերապիայից պրեսոթերապիան դա մի սարք է որտեղ հաճախորդը պարկում է շատ հաճելի պրոցեդուրա է եւ օթի ճշման եւ ջերմաստիճանային ազդեցության շնորհիվ մոտ 35 րոպեից սկսած մինչև մաքսիմում 1 ժամ մարմնի տարբեր մասերը ճնշման են ենթարկվում եւ այն ուրեմն սիրկուլյատորը տեղի ունենում, որից հետո սկսվում է ավշի նորմալ շրջանառությունը, արյան նորմալ շրջանառությունը եւ օրգանիզմում կուտակված ավելորդ հեղուկը դուրս է գալիս։ Նոր դրանից հետո, երբ ունենում ենք նյութափոխանակության ակտիվացում, դրանից հետո արդեն սկսում է վելաշերտ միջամտությունը եւ ինյեկցիոն միջամտությունները, որի մասին շատ խոսել ենք, դրանք հատուկ ճարպալույց պրեպարատներն են, մեզոթերապիայի միջոցով այն ներարկվում է եւ առաջացնում են լոկալ ճարպային կուտակումների քայքայ շնորհակալ եմ արգինա այս կարևոր ինֆորմացիան մեր հերոստադի տողներին մանրամասը ներկայացնելու համար մահթենք բոլորին մի միայն գեղեցիկ կառուցվածքներ շնորհակալություն սիրա Ինչպես ասում են, տղամարդը գլուխն է, կինն էլ դե բոլորս էլ գիտենք վիզը, որով հետև կնոջ ուսերին են ամենաբարդ պարտականությունները։ Թե պետ ընտանիքի հենասյունը տղամարդն է, այն ու ամենայնիվ կինն է ամրացնում դրա հիմքը։ Մի խոսքով կինը զորեղ է, եթե արթնանում է նրա կանացի ուժը։ Կհանդիպենք հաջորդ շափատ, մնակ բարով։